So, வணக்கம் இப்போ பார்க்கக்கூடியது எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா செலக்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் ரேண்டம் சாம்பிள்ஸ் இப்போ இந்த கொடுக்கப்பட்ட டேட்டாவில் சிக்ஸ்டி எயிட் ரேண்டம் சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் த பாப்புலேஷனா ஹைட்ரோஜினியஸ் குரூப் வித் சைஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரூ ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு ரேண்டம் சாம்பிளிங் ரேண்டம் சாம்பிளிங் மெத்தடில் கன்சிடரிங் த ஃபாலோயிங் கேட்டகரிஸ் ஆஸ் ஸ்ட்ரேட்டா இதனுடைய சாம்பிள் சைஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ என்னோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தென் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ கேட்டகரி ஒன் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா லோயர் இன்கம் வந்து தேர்ட்டி நைன் பர்சன்ட் தென் மிடில் கிளாஸோட இன்கம் வந்து தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் அப்பர் கிளாஸோட இன்கம் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஸோ டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ அந்த குரூப்பு அவட நேம் வந்து லோயர் மிடில் அப்பர் கிளாஸ் வந்து ஹோமோஜினியஸ் குரூப் ஸோ இதனுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இட் இஸ் கிவன் இந்த கொஸ்டின் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ இதை நம்பர் ஆஃப் பீப்புளாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஹண்ட்ரடுக்கு தேர்ட்டி நைன் அப்படின்னா மொத்தம் வந்து சாம்பிள் சைஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்கு அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ பீப்புள் அப்படின்னா ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி நைன் பர்சன்டில் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பீப்புள் வந்து லோயர் இன்கம் கிளாஸில் இருக்காங்க அதனால் அதிலேருந்து நம்ம ரேண்டம் சாம்பிள் வந்து எடுக்கிறோம் ஏற்கனவே ரேண்டம் சாம்பிள் வந்து நமக்கு மொத்தம் சிக்ஸ்டி எயிட் வேணும் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு சிக்ஸ்டி எயிட்னா ஒன் நைன்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸில் எவ்வளவோ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டோட்டலாக சிக்ஸ்டி எயிட் சாம்பிள் ஓப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த சிக்ஸ்டி எயிட் சாம்பிளும் இதில் வராது இதில் இந்த கடைசி ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சாம்பிள் வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் லோயர் இன்கம் கிளாஸில் வந்துடும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜுக்கு இன்டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிறோம் இந்த ஒன் நைன்ட்டியில் எத்தனை பேர் மிடில் கிளாஸ் இன்கமில் இருக்காங்க ஸோ நமக்கு தேவையானது சிக்ஸ்டி எயிட் சாம்பிள் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் சாம்பிள் வேணும் இதில் இந்த ஒன் நைன்ட்டி எயிட்டில் ஒன் நைன்ட்டி கேட்டகரியில் இது கால்குலேஷன் பண்ணினா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சாம்பிள்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும் அடுத்ததில் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் இங்கே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸில் எத்தனை பேர் நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் மெம்பர்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணினா சிக்ஸ்டி எயிட் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம சிக்ஸ்டி எயிட் சாம்பிள்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் குரூப் அனதர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் குரூப் தென் சிக்ஸ்டீன் சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் அப்பர் கிளாஸ் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ்டி எயிட் இதனுடைய மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கு ஏ ரேண்டம் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிள் இஸ் சுப்பீரியர் டு ஏ சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிள் ஸ்ட்ராட்டிஃபைல் சாம்பிள் தான் ரொம்ப சுப்பீரியர் அப்படிங்கிறாங்க சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிள் விட இதுதான் வந்து குட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு பார்க்கலாம் பிகாஸ் இட் என்ஷியூஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஆல் குரூப்ஸ் அண்ட் தஸ் இட் இட் இஸ் மோர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் விச் இஸ் பீயிங் சாம்பிள்டு எ ஸ்ட்ராட்டிஃபைல் ரேண்டம் சாம்பிள் கேன் பி கெப்ட் ஸ்மால் இன் சைஸ் வித்தவுட் லூசிங் த அக்யூரசி போன இதிலெல்லாம் பார்த்தோம் அக்யூரசி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஜிப்பெட்லாம் பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேஜஸ் இருக்கும் அதை ஏதோ ஒரு பேஜ் செலக்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ அதில் அக்யூரசி வர சான்ஸ் இல்லை பட் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப ரொம்ப அக்யூரசியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் இட் இஸ் ஈஸி டு அட்மினிஸ்ட்ரேட் இது வந்து சப்டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு பெரிய பாப்புலேஷனை குட்டி குட்டியாக பிரிச்சுட்டு அவங்களுக்குரிய ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்து நம்ம பண்ணுறதுனால இது வந்து ஈஸி டு கன்சிடர் அப்படிங்கிறாங்க இட் ரெடியூஸ் த டைம் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து குறையுது இதனுடைய டிமெரிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா டு டிவைட் அ பாப்புலேஷன் இன்டு ஹோமோஜினியஸ் ஸ்டேட்டா ஏன்னா ஹெட்ரோஜினியஸ் ஸ்டேட்டாவை ஹோமோஜினியஸ் ஸ்டேட்டாவாக பிரிக்கணும் இஃப் நாட் டிவைடட் இட் இஸ் கேஸ் மோர் மணி டைரெக்டாகவே ஹோமோஜினியஸ் கொடுத்துட்டா நோ ப்ராப்ளம் பட் ஹெட்ரோஜினியஸாக கொடுத்துட்டு ஹோமோஜினியஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இது கேஸ் மோர் மணி டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகும் ஸ்ட்ராட்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து விச் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஒன் 
then in proper uh, stratification sorry if proper stratification is not then the sample will have an effect of bias adavadhu uh, bias appadina ena nadunilume irukadu samayathukku thagunda mari maarikrom nu solla mudiya andha mari or chance undu idhula irukke ena indha upper income lower income indha middle class la undu konja vary aagalam correct ana or data va poi edukkama kuda irukalam அப்படிங்கிறத இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க தென் ஏன்னா இன்கம் கூட மறைக்கலாம் ஏன் மறைச்சு சொல்கிறப்ப அது வந்து ஒரு கரெக்டான ஸ்டேஜாகவாக இருக்காது தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஏ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஃபால்ட்டி கிளாஸிஃபிகேஷன் இதுதான் இப்போ சொன்னது கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து ஃபால்ட்டியாக இருக்கலாம் ஏன்னா இன்கம் டைரெக்டாக எவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லாதப்ப அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபால்ட்டியாக இருக்கும் அண்ட் ஹென்ஸ் இன்க்ரீசஸ் வேரியபிலிட்டி அப்போ வேரியபிலிட்டி வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ